షేర్ కేర్ చేసిన నేను ఒక క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అంటే మనం అందరం పడుకుంటాం కదా పడుకున్నప్పుడు మీ అందరికి కళలు వస్తాయా ఎంతమంది కళ్ళు వస్తాయి వస్తే కనుక ఎస్ అని చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అసలు నాకైతే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రోజు మా అమ్మగారికి కాల్ చేసి నాకు వచ్చిన కళలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని అర్థం ఏంటని అడుగుతూ ఉంటా అనమాట వాళ్ళు పిచ్చెక్కిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఏంటి ఇన్ని ఏంటి కళలు ఏంటి ఇదేంటి సో స్పిరిచువల్ గా కూడా బాగా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే చాలా మందికి వస్తాయి కళలు ఓకే కళలు వస్తాయి నా సెకండ్ క్వశ్చన్ మీకు ఒక నిమిషం అండ్ మీకు వచ్చిన కళలు ఎంత మందికి గుర్తుంటాయి కళలు వస్తాయి బట్ ఎంత మందికి గుర్తుంటాయి ఆ కళలు నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడో వచ్చినాయి కూడా అప్పుడప్పుడు గుర్తుంటూ ఉంటాయి అనమాట చిన్నప్పుడే ఇంకా మర్చిపోలేదు అఫ్ కోర్స్ నేనే వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ కళల్లో భయపడుతూ ఉంటా అది వేరే విషయము ఒక్కొక్కసారి గుర్తుంటాయి అంటే రోజు గుర్తుంటావు కానీ ఒక్కొక్కసారి గుర్తుంటాయి మీకు గుర్తున్నాయా ఓకే అప్పుడప్పుడు గుర్తుంటాయి ఓకే నేను సెషన్ చేసే మధ్యలో నిద్ర గురించి మాట్లాడతాను నిద్ర గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ టాపిక్ ని గుర్తు చేయండి నాకు కళలు గుర్తున్నాయి అని చెప్పారు కదా యా అంటే ప్రతిరోజు గుర్తుండాలి అని ఏమీ లేదు నాకు కూడా ప్రతిరోజు గుర్తుండదు ఒక్కొక్కసారి గుర్తుంటుంది ఒక్కొక్కసారి గుర్తుండదు ఓకే సో నిజంగా సినిమాలో చూపించినట్టుగానే జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మంచి కళలో ఉంటాం అప్పుడే లే టైం అయింది లే లే అని లేపుతూ ఉంటారు కదా ఈ టాపిక్ ని నాకు ఆ ఏం చేస్తారంటే నేను స్లీప్ అనే టాపిక్ మాట్లాడతా హెయిర్ దగ్గర అక్కడ నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి ఎందుకు నేను చెప్తాను ఓకే అసలు ఎందుకు ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేశాను పడుకున్నప్పుడు కళలు వస్తాయా అని ఎందుకు అడిగాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కళలో ఎవరైతే వస్తారు ఎప్పుడైనా మీకు ఆ కళలో కనిపించిన వారు జుట్టు లేకుండా గుండుతో కనిపించారా ఎప్పుడైనా ఇదేం క్వశ్చన్ అని అనుకుంటున్నారా మళ్ళీ నా క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తాను ఎవరైనా కళలో మీకు మీకు ఒక డ్రీమ్ వచ్చినప్పుడు ఆ డ్రీమ్ లో ఎవరైనా గుండుతో జుట్టు లేకుండా కనిపించారా లేదా ఓకే ఒకరికి కనిపించారు అంతే ఇద్దరికి ఓ అంటే వాళ్ళ మీద మీకు ఎంత కోపం ఉందో చూడండి అసలు కనిపించారంటే ఓకే మాక్సిమం ఎవరికి కనిపించరు ఎక్కడో మీరు అన్నట్టుగా మరి ఎందుకు అలా కనిపించారో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆ సి ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇది అన్నాను అంటే ఆ జోక్స్ ఏ పార్ట్ అంటే ఒక కళలో కళలో ఎవరో వస్తారు మన గుర్తు కూడా మనకు అసలు తెలియదు కూడా తెలియదు అంటే తెలియని వ్యక్తి కూడా జుట్టు లేకుండా కనపడ మనకి కళలో అంటే నాకు జుట్టు ఉండడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో నాకు జుట్టు రాలకుండా ఉండడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో అంటే ఎవరో తెలీదు నా కళలో వచ్చారు వాళ్ళకు కూడా నేను జుట్టు లేకుండా ఊహించుకోలేకపోయా డ్రీమ్ అనేది ఏంటి ఊహించుకోవడమే కదా అక్కడ ఏం చేస్తాము వేరే వ్యక్తికి జుట్టు లేకుండా అనేది మనం ఊహించలేకపోయాం అబ్జర్వ్ చేస్తారా మీరు ఆ పాయింట్ ని అంటే నాకే కాదు ఎదుటి వ్యక్తిని కూడా నేను ఊహించుకోలేకపోతున్నాను అంటే అర్థమైందా హెయిర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఓకే హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మన అందరికీ తెలుసు హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు హెయిర్ ఫాల్ మీ ఆన్సర్స్ పెట్టచ్చు సరే ఈ హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు వస్తుందో వదిలేసేయండి ఒకవేళ హెయిర్ సరే ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు వస్తుంది స్ట్రెస్ ప్రోటీన్ లేకపోవడం విటమిన్స్ లోపం స్ట్రెస్ వాటర్ ప్రాబ్లం ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పొల్యూషన్ పెట్టినవి కాకుండా కొత్త పాయింట్స్ పెట్టండి పేర్లు దేవుడి దేవల నాకు పేర్లు ఏమి ఎవరు పెద్ద అయిన తర్వాత ఉండకపోవచ్చు కదా పేర్లు థైరాయిడ్ ఎస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పాపం చాలా జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది డాండ్రాఫ్ ప్రోటీన్ బ్యాట్ స్కాల్ వెరీ గుడ్ డస్ట్ స్ట్రెస్ 
జీన్స్ కాల్స్ కిడ్స్ కి వస్తుంది ఆ సుమన్ గారు మీరు చెప్పింది నేను ఏమర్థం చేసుకున్నానంటే జీన్స్ వల్ల కూడా మనకు వస్తుంది అంటే మన పెద్ద వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉంటే మనకి బ్లడ్ లాస్ వెరీ గుడ్ సుహాసిని గారు ఐరన్ లోపం వల్ల కూడా మనకు వస్తుంది ఓకే సీజన్ మారడం వల్ల ఓకే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ రైట్ సో అయిపోయిన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఓకే సీజన్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఏంటి సీజన్ మారితే ఎందుకు రావాలి ప్రాపర్ గా హెడ్ వాష్ చేసుకోకపోవడం యుర్ రైట్ సీజన్ మారితే ఎందుకు జుట్టు ఊడుకోవాలి ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా చూస్తే అయితే మీరు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీ దీన్ని మనం స్కిన్ అంటాం ఇది ఉంది చూస్తారా తల పైన జుట్టు కింద ఉన్న దాన్ని కూడా స్కిన్ అంటాం కానీ సైన్స్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కాల్ప్ అనమాట స్కాల్ప్ ఎస్సిఏఎల్పి స్కాల్ప్ దీన్ని స్కిన్ అంటాం దీన్ని స్కాల్ప్ అంటాం అసలు ఈ వెండ్రుకలు అనేవి ఎలా తయారవుతాయి మనిషి పుట్టడమే మాంసకృతులతో అంటే సెల్స్ ద్వారా పుట్టడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనము ప్రోటీన్స్ అనేవి తీసుకుంటాము వాటి ద్వారా సెల్స్ అనేవి తయారవుతాయి సెల్స్ ద్వారా టిష్యూస్ తయారవుతాయి టిష్యూస్ ద్వారా ఆర్గాన్స్ అనేవి తయారవుతాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన హెయిర్ తయారవడానికి అవసరమైన పోషకాలు ఏంటి అంటే మూడు ఒకటి ప్రోటీన్ రెండోది వైటమిన్స్ మినరల్స్ మూడవది ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ ఇప్పుడు చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు బయోటిన్ డెఫిషియన్సీ అన్నారు ఎస్ బయోటిన్ ఇంపార్టెంటే బయోటిన్ కన్నా కూడా బేసిక్ ఏంటి వన్ మినిట్ అండి సో బయోటిన్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ ఏంటి ప్రోటీన్స్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనమాట సో ప్రతిరోజు డైట్ లో మనకి అవసరమైన వైటమిన్స్ మినరల్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ ని తింటున్నామా లేదా ప్రోటీన్ సో మన వన్ కేజీ బాడీ వెయిట్ కి వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ వస్తుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి మన హెయిర్ తీసుకుంటే నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు ఆ ఏమనంటే మాకు బాగా పొడుగ్గా ఉన్న జుట్టు కావాలండి అని ఈ రోజుల్లో చూస్తే స్త్రీలకి జుట్టు పెరగడం తగ్గిపోతుంది పురుషులకి జుట్టు పెరగడం పెరిగిపోతుంది యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే మెన్ కూడా కొంతమంది హెయిర్ పెంచుకుంటున్నారు బట్ ఉమెన్ కి పెరగాలంటే పెరగట్లేదు నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు మాకు పొడుగ్గా ఉండాలండి జుట్టు ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు అదే కాదు నన్ను కూడా అడుగుతారు మేడం మీకు పొడుగు జుట్టు ఇష్టం లేదా ఎందుకు మీ జుట్టు షార్ట్ గా ఉందని నన్ను కూడా అడుగుతారు నన్ను కూడా అడుగు అడుగుతారు అనమాట ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు పొడుగు జుట్టు ఉండాలని అందరికి ఇష్టం ఉంటుంది కానీ ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కేర్ తీసుకోవాలి నేనేమంటానంటే కొంచెం మనం థర్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత మన హెయిర్ ఎంత లాంగ్ ఎంత లెంత్ ఉంది అనేది కాదు ఎంత హెల్దీగా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఒత్తుగా ఉంది మన వెంట్రుకలు అనేటువంటివి ఇంపార్టెంట్ అనమాట హెయిర్ ఫాల్ లేకుండా ఫస్ట్ జుట్టు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి జుట్టు రాలడం ఆగాలి సింపుల్ లాజిక్ జుట్టు పెరగాలి అంటే జుట్టు రాలడం ఆగాలి దట్స్ ద లాజిక్ జుట్టు రాలగా రాలడాన్ని గనక మనం అరికట్టాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా జుట్టు అనేది హెయిర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అయితే హెయిర్ ఫాల్ కి కారణాలు ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా ఆన్సర్స్ ఐరన్ లోపము స్ట్రెస్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ బయోటీన్ ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ అయితే నేను కొన్ని రీజన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాను మీకు ఆ రీజన్స్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒకటి మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం తీసుకునే ఆహారం టీబీ వల్ల జుట్టు ఊడుతుందా అంటే టీబీకి వాడే మందుల వల్ల జుట్టు ఊడుతుంది మెయిన్ గా టీబీ కన్నా కూడా మనకి ఏదైనా జబ్బులు వచ్చాయనుకోండి జబ్బుల వల్ల కన్నా వాటికి వాడే మందుల వల్ల మనకి మెయిన్ గా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి మొదటి సూత్రం ఏంటి అన్నారనుకోండి ఒకటి దిగులు చెందకపోవడం అయ్యో నా జుట్టు ఊడిపోతుంది అన్నారనుకోండి రెండు వెంట్రుకలు ఊడేవి నాలుగు వెంట్రుకలు ఊడతాయి కాబట్టి జుట్టు ఊడిందా అయితే ఓకే ఊడింది సరే చిన్న పిల్లలకే ఊడిపోతుంది మనకి ఊడ్డం పెద్ద ఇదేం కాదు కదా ఎందుకు ఊడుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి సో బాగా దిగులు పెట్టేసుకుంటే జుట్టు ఊడిపోతుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఊడిపోతుంది ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేసాయి 
ఓకే చాలా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఐ హావ్ సీన్ సమ్ పౌడర్ అనమాట సో ఆ పౌడర్ ఇలా ఇలా స్ప్రే చేస్తే జుట్టు వచ్చేస్తుంది రైట్ సో వైట్ హెయిర్ ఉందని బాధపడతారు అసలు హెయిర్ ఉందని సంతోషపడాలి మనం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిగులు చెందడం మానేయండి ఎందుకు దిగులు పెట్టుకోవడం వల్ల మనం భోజనం తినలేము హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల హెయిర్ ఇంకా ఊడిపోతుంది ఫస్ట్ ప్రాపర్ డైట్ తినకపోవడం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ని జంక్ ఫుడ్స్ ని ఎక్కువగా తినడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ అయితే ఫుడ్ సరిగ్గా తినకపోతే జుట్టుకి దీనికి సంబంధం ఏంటి అంటే మరి మనం తినే ఫుడ్ లో నుంచే కదా మనం మనం తిన్నది ఏమవుతుంది బ్లడ్ లో కలుస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతూ న్యూట్రిషన్ ని బాడీకి హెయిర్ కి మొత్తానికి స్కాల్ కి కూడా ఈ ఫుడ్ ఏ మనకి ప్రాపర్ గా సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది సరైన న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ని తీసుకోరు దాని వల్ల హెయిర్ ఫాల్ మీకు మీకు తెలుస తెలుసు చాలా వరకు కానీ తెలియని విషయాలు కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాయి ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో ఫుడ్ అన్నప్పుడు రాత్రి పూట సరిగ్గా భోజనం చేయకుండా పడుకున్నా కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అందుకంటే రాత్రి పూట ఖాళీ కడుపుతో పడుకోకూడదు సమ్ ఫ్రూట్స్ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా తినాల్సిందే తర్వాత స్లీప్ నిద్ర నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మినిమం సిక్స్ అవర్స్ మాక్సిమం ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ అనేది లేదనుకోండి మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది అయితే ఇక్కడ హెయిర్ ఫాల్ స్లీప్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మన గదిలో మనం పిల్లో వేసుకుని పడుకుంటాం కదా ఆ పిల్లో కవర్ ఏంటి అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఆ పిల్లో కవర్ రఫ్ గా ఉందనుకోండి మనం పడుకున్నప్పుడు ఇలా ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు మన హెయిర్ అనేది ఆ దిండుకి రాపిడి ఏర్పడుతుంది అందుకే మరి గట్టి గట్టివి రాళ్ళ లాంటి దిండ్లు కాకుండా కొంచెం మెత్తటివి వేసుకోమంటారు పిల్లో కవర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను స్లీప్ దగ్గర గుర్తు చేయమన్నా మీరు ఎవరు గుర్తు చేయలేదు నాకు సో బట్ నేనే చెప్తాను స్లీప్ దగ్గర పడుకున్నప్పుడు కలలు వస్తాయా అన్నప్పుడు గుర్తుంటాయా అని అడిగాను కదా గుర్తు ఉన్నాయి అంటే గుర్తు ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనము నిద్ర సరిగ్గా పోలేదు ఆ కలతో మదన పడుతున్నాము అని దాని అర్థం సో ఎప్పుడైతే నిద్ర అనేది సరిగ్గా లేదో మీరు ఖచ్చితంగా గమనిస్తే నెక్స్ట్ డేకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మాక్సిమం సౌండ్ స్లీప్ అనమాట సౌండ్ స్లీప్ అంటే ఏంటి గురకలు కాదు మనం పడుకున్నప్పుడు మనకి ఏవైతే కలలు వస్తాయో అవి నిద్ర లెగిసిన తర్వాత కూడా మనకి గుర్తుకు రాకూడదు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌండ్ స్లీప్ అంత డీప్ గా నిద్రపోవాలి అందులా నిద్ర పట్టాలంటే ఏం చేయాలి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరీ ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయింది నాకు అందుకే నిద్ర పట్టట్లేదు అని మీరు అన్నారు అనుకోండి రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ గోరు పచ్చటి పాలతో అశ్వగంధ టాబ్లెట్ వేసుకోండి అశ్వగంధ మీకు నిద్ర పట్టించదు నిద్ర టాబ్లెట్ అందుకన్నా కాదు మనకి స్ట్రెస్ ని తగ్గించడం వల్ల నిద్ర అనేది త్వరగా పడుతుంది సో స్లీప్ దగ్గర ఇది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తర్వాత హెయిర్ వాష్ మీరు రోజుకి ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తారు మినిమం ఆర్ మాక్సిమం యువర్ బిష్ రోజుకి ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తారు రోజుకి టూ టైమ్స్ ఎస్ ఇంకా సమ్మర్ వస్తుంది వన్ టైమ్ ఏనా ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి అది త్రీ టైమ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ఓకే రోజు ఎందుకు స్నానం చేయాలి రోజు స్నానం చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది రెండు రోజులకు ఒకసారో మూడు రోజులకు ఒకసారో చేయొచ్చు కదా ప్రతిరోజు ఎందుకు చేస్తారు స్నానం ప్రతిరోజు స్నానాన్ని ఎందుకు చేస్తారు క్లీన్ గా ఉండడానికి బ్యాక్ స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి బాడీ క్లీన్ ఫ్రెష్ రిమూవ్ డస్ట్ డర్ట్ రైట్ ఇంకా ఇంకేమైనా స్వెట్ దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి బాడీకి డస్ట్ పడి ఉంటుంది ఓకే లేజీ లేజీనెస్ తగ్గుతుంది ఓకే యా అలసిపోయినప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో చేస్తే స్నానం పోతుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గి యాక్టివ్ గా మజిల్ రిలాక్స్ ఫీల్ ప్లెజెంట్ అవును మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ప్లెజెంట్ గా ఫీల్ అవడానికి ఖచ్చితంగా మనం స్నానం చేసి తీరాల్సిందే ఆరోగ్యము ఓకే రైట్ గ్రేట్ అలాంటప్పుడు జర్మ్స్ అండ్ వైరస్ వెరీ నైస్ పాయింట్స్ మరి అలాంటప్పుడు 
ఈ శరీరానికి రోజుకి రెండు సార్లు స్నానం చేసినప్పుడు ఈ స్కాల్ప్ ని ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్కసారైనా వాష్ చేస్తే నష్టమే ఉంది మీరు చెప్పండి స్నానం చేయడం ఎందుకు అంటే ఇన్ని పాయింట్లు చెప్పారు రోజుకి రెండు సార్లు లేకపోతే మూడు సార్లు లేదా ఒక్కసారి అన్నారు ప్రతిరోజు తలకి ఒకసారి స్నానం చేస్తే నష్టమే ఉంది ఇది స్కాల్పే కదా మరి స్కాల్ప్ లో కూడా చెమట పడుతుంది స్కాల్ప్ లో కూడా జర్మ్స్ ఉంటాయి స్కాల్ప్ లో కూడా వైరస్ ఉంటుంది డస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెష్ గా ఉండాలి స్కాల్ప్ సో నేనేం సలహా ఇస్తానంటే ప్రతిరోజు తలకి స్నానం చెయ్యొచ్చు చాలా మంది అపోహ ఏంటంటే ప్రతిరోజు తలకి స్నానం చేయడం వల్ల జుట్టు ఊడిపోతుంది అని అనుకుంటారు నాట్ ఎట్ ఆల్ నాకు తెలిసి నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి రోజు తలకి స్నానం చేస్తానండి కంపల్సరీగా జ్వరం వచ్చినా సరే తలకి స్నానం చేయాల్సిందే చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుందంటే చిరాగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆయిలీగా అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎలా అయితే శరీరానికి మనము క్లీన్ చేసుకుంటున్నామో మీరు జుట్టుకి నీళ్లు పోయట్లా జుట్టుకి స్నానం చేయచ్చట్లా స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేస్తున్నారు మీరు సో స్కాల్ప్ ని క్లీన్ చేయొచ్చు డైలీ వన్స్ రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు కాదు రోజుకి ఒకసారి చాలు ఆయిల్ పెట్టుకుంటాము కోల్డ్ వాటి విషయాలు కూడా నేను చెప్తాను సో కాబట్టి డ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో నాకున్న ఈ చిన్న జుట్టే ఇంత చిన్న షార్ట్ ఏరే కనీసం ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట హెయిర్ ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఆ ఈ ఒకటి తలకి స్నానం చేయండి ఓకే డన్ కంప్లీటెడ్ ఈ పాయింట్ ఆ మరి మీ హెయిర్ చిన్నగా ఎందుకు ఉంది యా ఫస్ట్ నుంచి చిన్నగానే ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కట్ చేసేస్తూ ఉంటే మరి చిన్నగా లేకుండా ఇప్పుడు ఏమైనా తాటి చెట్టు అంత పొడుకుంటుందా ఓకే నా జుట్టు మీద దృష్టి పెట్టే బదులు మీ జుట్టును మీరు చూసుకోండి ఓకేనా సో నా జుట్టుతో మీకు సంబంధం లేదు ఈ జుట్టు అయినా ఉంది కదా నాకు రైట్ సో కాబట్టి నా జుట్టు గురించి మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి బాధ పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అసలు బెంగ బాధ ఏమీ లేదు ఓకే రైట్ సో మీ జుట్టును మీరు చూసుకోండి మీ జుట్టు ఎలా ఉంది అనేది ఓకే ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఇంత బాధపడే బదులు మీ గురించి బాధపడండి ఓకే ఇక్కడ డ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా అని అన్నారు సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే తల స్నానం చేసినప్పుడు వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు తలకి ఇది టవల్ చూడుతాం కదండి టవల్ వదిలేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక క్లిప్ లాంటిది కానీ అలా పెట్టేసుకుని అలా వదిలేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా డ్రై అవుతుంది ఈవెన్ ఫ్యాన్ కింద కూడా కూర్చొని మనము మన హెయిర్ ని ఆరబెట్టకూడదు న్యాచురల్ గా హెయిర్ ఆరాలి అలా ఆరినప్పుడే లోపల ఏమవుతుందంటే తడిగా ఉన్నప్పుడు ఫంగస్ ఏర్పడుతుంది హెయిర్ లో స్కాల్ప్ పైన ఈ జుట్టుకి హెయిర్ స్కాల్ప్ కి మధ్యన ఫంగస్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే సో అండ్ ఇందాక అన్నారు నా జుట్టు ఎందుకు షార్ట్ గా ఉంది అని ప్రతిరోజు క్లీన్ చేయడం వల్ల ఈ మాత్రమైన హెయిర్ జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకుని కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది ఎంతో మంది డెంటాలజిస్ట్ కానీ స్కిన్ కి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్తారనమాట ప్రతిరోజు తలకి స్నానం చేయడం చాలా మంచిది నా కమింగ్ టు ఆయిల్స్ అనమాట చాలా మంది ఆయిల్ రాసుకొని తలకి ఉంచుకొని రెండు మూడు రోజులు అండ్ తలకి స్నానం చేస్తూ ఉంటారనమాట అండ్ వెరీ నేను ఎప్పుడు ట్రైనింగ్స్ లో చెప్తాను రీసెంట్ ఆర్టికల్ కూడా నేను చెప్పింది సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగానే ఉంది ఏంటి ఆర్టికల్ అంటే ఆ ఆయిల్ రాసుకొని అలా అలా గనక మనం తలకి వదిలేస్తే ఆయిల్ ఏం ఏం చేస్తుంది డస్ట్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది జిడ్డు ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ జిడ్డు అంతా కూడా దుమ్ము ధూళి అంతా కూడా స్కాల్ప్ పైన పెచ్చు లాగా ఏర్పడుతుంది అప్పుడే చుండ్రు అనేటువంటిది మనకి ఆ చుండ్రు అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి తలకి స్నానం చేస్తే సారీ తలకి ఆయిల్ పెడితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే తలకి ఆయిల్ పెడితే జుట్టు పెరుగుతుంది తలకి నేను ఆయిల్ రాసుకోకపోతే నాకు తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది తలకి ఆయిల్ రాయకపోతే కలర్ హెయిర్ మారిపోతుంది హెయిర్ యొక్క కలర్ ఇవన్నీ కూడా అపోహలు మాత్రమే ఏ షాంపూ వల్ల గానీ ఏ ఆయిల్ వల్ల గానీ మన హెయిర్ కి ఫాల్ అనేది ఉండదు హెయిర్ ఫాల్ అనేది అస్సలు ఉండదు వాటిని ఉపయోగించేటువంటి విధంలో తేడాలు అనేవి ఉంటాయి సో మీరు ఆయిల్ రాసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఎలా రాస్తారు ఇలా చేతిలోకి ఆయిల్ తీసుకొని రెండు చేతులతో ఇలా అనుకొని ఇలా ఇలా అనుకొని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తారు ఇలా 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 రుద్ది ఇలా ఇలా అనుకొని జుట్టుని ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లాగా లిటరల్ గా పీకాస్తారు కదా కింద వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంత జుట్టు ఊడిపోయి ఉంటుంది అవునా కాదా 
ఒక్కసారి మీరు గానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు గానీ జుట్టుకి ఆయిల్ ఎలా రాస్తారో ఒక్కసారి ఊహించుకుని నాకు ఇక్కడ రిప్లై ఇవ్వండి నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా అని మరి అలా చేస్తే జుట్టు ఊడిపోకుండా ఎందుకు ఉంటుంది దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ అనమాట ఏంట మెథడ్ మీరు తల స్నానం చేయడానికి ఒక గంట ముందు నూనె రాసుకుని ఉంచుకున్నా రెండు మూడు రోజులు ఉంచుకున్నా ఒకటే రిజల్ట్ వస్తుంది అన్న విషయం మీకు తెలుసా తలకి ఆయిల్ అప్లై చేసి రెండు మూడు రోజులు ఉంచుకున్నా తల స్నానం చేయడానికి ఒక గంట ముందు రాసుకుని తలకి స్నానం చేసిన ఒకటే రిజల్ట్ ఉంటుంది కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆయిల్ రాసేసుకొని జిడ్డుగా ఉండి సో చాలా చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో దెర్ ఈస్ అ మెథడ్ అనమాట ఆయిల్ రాయడానికి ఏం చేయాలి అంటే మన పర్సోనా కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఆమ్లా హెయిర్ ఆయిల్ కానీ ఏదైనా సరే సో కొంచెం వాటర్ ని హీట్ చేసేసి బౌ బౌల్ లో వాటర్ ని హీట్ చేసి ఒక బౌల్ లోకి మన పర్సోనా ఆయిల్ తీసుకోండి ఆ బౌల్ ఆ వాటర్ మీద పొయ్యి కట్టేసి ఆ వాటర్ మీద పెట్టండి ఆల్రెడీ నీళ్ళు వేడిగా ఉంటాయి కదా ఈ ఆయిల్ కూడా వేడి అవుతుంది మనం ఏంటంటే కొన్ని మెథడ్స్ ని టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఆయిల్స్ ఇస్తాం వీటిని డైరెక్ట్ గా పొయ్యి మీద పెట్టకూడదు మనం వాటి గుణాలు కోల్పోతా కోల్పోతుంది అనమాట సో అందుకే ఏం చేస్తారు డబల్ మెథడ్ ద్వారా ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక దూది తీసుకోండి కాటన్ ఆ కాటన్ ని ఆయిల్ లో ముంచి స్క్వీజ్ చేసి మన లేయర్స్ అంటాం కదా పాయలు అంటాం కదా సో ఇట్లా ఓపెన్ చేసి ఆ కాటన్ ఇలా డాప్ చేయండి ఇలా డాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి తర్వాత మన మునివేళ్ళు అంటాం గోర్లు ఉంటాయి గోర్లని ఎప్పుడు కూడా స్కాల్ప్ కి రుద్దకండి పుండ్లు పడతాయి సో ఈ మునివేళ్ళు అంటాం వీటిని సో వాటితో స్లోగా ఇలా మసాజ్ చేసుకొని అలా హెయిర్ ని ఒక క్లిప్ పెట్టుకుని అలా ఒక గంట సేపు అలా వదిలేసేయండి ఆ తర్వాత స్నానం చేసేటప్పుడు గోరు వచ్చటి నీళ్ళు తీసుకోండి గోరు వచ్చటి నీళ్లతో తలకి తల మీద నీళ్లు పోసుకోవడం వల్ల గోరు వచ్చటి నీళ్లు స్కిన్ పైన ఉన్న పోర్ని ఇలా ఓపెన్ చేస్తాయి అనమాట ఆ తర్వాత మనం చక్కగా షాంపూ తీసుకొని షాంపూని ఏం చేయాలి ఇలా చేతిలోకి తీసుకొని మళ్ళీ మునివేళ్లతో ఈ షాంపూ మొత్తాన్ని కూడా స్కాల్ అప్లై చేయాలి జుట్టుకి కాదు అప్లై చేయాల్సింది సో ఇలా ఇలా తీసుకొని షాంపూ ఇక్కడ స్కాల్ కి ఇక్కడ స్కాల్ కి ఇక్కడ స్కాల్ కి అట్లా అప్లై చేయాలి అలా అప్లై చేసి మొత్తం అంతా కూడా మసాజ్ చేయాలన్నమాట మసాజ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్లోగా సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా యూజ్ చేయాలి షాంపూని ఆ తర్వాత వాటర్ తో ఇప్పుడు ప్లెయిన్ వాటర్ అనమాట ఫస్ట్ పోర్ ని ఓపెన్ చేసి చక్కగా క్లీన్ చేస్తాం హెయిర్ ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చల్లటి నీళ్ళు పోసుకోవడం వల్ల అని చల్లటివి అంటే కూలింగ్ వాటర్ మరీ చల్లగా అని కాదు నార్మల్ వాటర్ వేయడం వల్ల పోర్ మినిమైజ్ అవుతుంది అనమాట స్ట్రింక్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ వాటర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెయిర్ ఫాల్ కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది ఉప్పు నీళ్ళ బావి నీళ్ళ ఎలాంటి వాటర్ అనేది ఉంటుంది హీట్ వాటర్ లో ఆయిల్ వేయడం కాదండి ఆ హీట్ వాటర్ పైన చిన్న బౌల్ లో ఆయిల్ వేస్తారు కదా ఆ ఆయిల్ గిన్ని పెట్టండి దాంట్లో ఓకే యా ఏమవదండి డైరెక్ట్ గా షాంపూ కెమికల్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఉంటే అప్లై చేయకూడదు నార్మల్ షాంపూస్ ఏవైనా కూడా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయాలి సో గోరు బచ్చత్ నీళ్లు వాడడం వల్ల బావి నీరు ఉప్పు నీరు ఏదైనా కూడా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ఆ వాటర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో తర్వాత స్నానం చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం టర్కీ టవల్స్ లాంటివి కట్టకూడదు టర్కీ టవల్స్ కడితే గనక తలకి బరువు ఎక్కువ అయి జుట్టు ఊడిపోతుంది తల తడిగా ఉన్నప్పుడు వెంట్రుకలు తడిగా ఉన్నప్పుడు వీక్ గా ఉంటాయి అందుకే మనం ఏం చేయాలి ఎండలోకి వెళ్ళకూడదు ఇప్పుడు ఎండగా ఉంది తల తడిగా ఉంది సూర్యకిరణాలు ఏం చేస్తాయి హెయిర్ ని డామేజ్ చేస్తాయి అందుకే హెయిర్ ఆరాలి సెకండ్ పాయింట్ ఆ తల తడిగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్తే ఏమవుతుంది దుమ్ము దూలి పడుతుంది లేడీస్ చాలా మంది జుట్టు ఆరకుండానే జుట్టు ముడి వేసుకోవడము జుట్టు జడ వేసుకోవడం లాంటివి ఉంటాయి వేస్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల తడిగా ఉంటుంది జుట్టు దానివల్ల ఫంగస్ కానీ డాండ్రఫ్ కానీ పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట దువ్విన తలనే దువ్వడం అని ఒక పాట కూడా ఉంది సో అలా దువ్వుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన స్కాల్ప్ లో శబ్బం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ శబ్బం ఆయిల్ ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎంత తక్కువ జుట్టుని దువ్వితే అంత మంచిది తడిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు దువ్వకూడదు కొంచెం జుట్టు ఆరిన తర్వాత చిక్కు తీసుకునేటట్టయితే కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు నార్మల్ గా అయితే నార్మల్ కోమ్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట తల స్నానం చేయడానికి ముందు ఒక దువ్వెని తీసుకొని కొంచెం 
తలని స్కాల్ప్ ని ఇట్లా ఇట్లా అంటే ఏదైనా పొట్టున్నా కూడా అదంతా కూడా ఊడిపే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో తల తడిగా ఉన్నప్పుడు హెయిర్ డ్రయర్స్ ని వాడకూడదు ఒకవేళ హెయిర్ డ్రయర్ తప్పదు వాడాలి అంటే కొంచెం మంచి బ్రాండ్ మూడు వేలు నాలుగు వేలు దాటేస్తే మీకు ఈ ఏది ఈ దాన్ని ఏమంటాం హెయిర్ డ్రయర్స్ ఆ హెయిర్ డ్రయర్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్ కూల్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్స్ కూల్ అనమాట ఆ కూల్ అనే సెట్టింగ్ పెడితే లోపల నుంచి వచ్చే గాలి చల్లగా ఉంటుంది దాంతో మనం చేసుకోవచ్చు కానీ రెగ్యులర్ గా కాదు అప్పుడప్పుడు అయితే బెటర్ ఓకే తర్వాత చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే హై హెయిర్ ని ఐరనింగ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అలాగే హెయిర్ కి చాలా మంది కలర్ వేసుకుంటూ ఉంటారు సో నేను ఏమంటానంటే జనరలీ ఐ డోంట్ రికమెండ్ మేబీ నాకు రేపు పొద్దున్న తెల్లవెండ్రుకులు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను వేసుకోనని అనుకుంటున్నాను ఓకే ముందు టచ్ వుడ్ రాకుండా ఉండ రాకుండా ఉండడం అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా ఏదో కేజ్ లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనమాట ఉన్నాయి లోపల ఎక్కడో ఒకటి రెండు ఉన్నాయి బట్ హెయిర్ స్టైల్ వల్ల అది కనిపించదు ఓకే ఏమైనా నేరమా మనకి తెల్లవెండ్రుకులు రావడము అనేది కామన్ వెరీ చిన్న పిల్లలకే వచ్చేస్తుంది కదా స్ట్రెస్ వల్ల గానీ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల వైట్ హెయిర్ అనేది వస్తుంది అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటే వైట్ హెయిర్ మెలనిన్ అనే ఒక పిగ్మెంట్ ఉంటుంది మీ అందరికి తెలుసు స్కిన్ లో సేమ్ మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ మన స్కాల్ప్ లో కూడా ఉంటుంది ఈ మెలనిన్ చర్మం లో గనక ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయితే మన బాడీ నల్లగా అవుతుంది అదే స్కాల్ప్ లో ప్రొడ్యూస్ కాలేదనుకోండి వైట్ హెయిర్ వస్తుంది అనమాట దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మెలనిన్ రివర్స్ లో పెట్టారనమాట స్కిన్ లో ఉండాల్సింది హెయిర్ లో హెయిర్ లో ఉండాల్సింది స్కిన్ లో మరి మెలన్ని పెంచడానికి తగ్గించడానికి ఏమైనా ఉంటుంది అంటే అది ఏం చేయలేం మనం అది మన చేతుల్లో లేనటువంటిది అందుకే వైట్ హెయిర్ అనేది వస్తుంది అయితే ఈ వైట్ హెయిర్ తగ్గించడానికి మన దగ్గర ఏమీ లేవు కానీ చాలా మంది కలర్స్ వాడతారు కదా డైస్ లాంటివి వేస్తారు మీరు డైస్ ని వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అసలు వేయేసుకోవద్దు అని చెప్తా నేను విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే ఈవెన్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట ఈ కలర్స్ వేసుకోవడం అనేది తప్పదు మేము వేసుకోవాల్సిందే అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి మీకు కొంచెం బ్రాండెడ్వి దొరుకుతాయి బ్రాండెడ్వి గ్యారంటీ ఉంటాయి సేఫ్టీ గ్యారంటీ ఉంటుంది అలాంటివి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇంకొక పాయింట్ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ మందులు వాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ మెడిసిన్స్ వల్ల కూడా చాలా మందికి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి పాండమిక్ లో ఎవరైతే కొంచెం మెడిసిన్స్ వాడారో పాండమిక్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళల్లో కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టెరాయిడ్స్ లాంటివి వాడడం ఎక్కువ మెడికేషన్ రోజుకి పది ట్యాబ్లెట్ ఎనిమిది ట్యాబ్లెట్లు ఇలా వాడడం వల్ల ఎక్కువగా వాళ్ళకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరిగి ఉంటుంది అనమాట ఓకే చిన్న పిల్లలకి వస్తే స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ కి చూపించుకోవడమేనండి ఓకే సో అది వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదనమాట సో ఇవి కొన్ని కారణాలు హెయిర్ ఫాల్ కి అసలు హెయిర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది హెయిర్ ని ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే కనుక ఇప్పుడు మన స్కాల్ పైన కనిపిస్తున్న హెయిర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ హెయిర్ ని ఇలా పట్టుకొని మనం ఇట్లా లాగేమనుకోండి నొప్పి వస్తుందా లేదు అంటే ఈ వెంట్రుకలకి జీవం అనేది లేదు దేనికి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ అయితే మాత్రం నొప్పి వస్తుంది సో ఈ కుదురు దగ్గర నొప్పి వస్తుంది మేజర్ గా అంటే ఈ జీవం ఎక్కడుంది ఆ కుదురులో ఉంది ఓకే సో లోపల హెయిర్ ఉంటుంది ఆ లోపల హెయిర్ ఉంటుంది అనమాట విచ్ ఇస్ కాల్ హెయిర్ ఫాలికల్ అంటారు హెయిర్ రూట్ అంటారు లోపలే వెంట్రుకలు మొదలవుతాయి బయటకి ఇలాగా జుట్టులాగా మనకు వస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్ షాఫ్ట్ ఈ షాఫ్ట్ కి జీవము అనేది ఉండదు మీ అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో సెబీషియస్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి మీరు జుట్టు ఎక్కువ ఇలా దూవినప్పుడు అది ఆయిల్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది మనకి మెయిన్ గా ఈ స్కాల్ప్ లో ఏం చేయాలి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అందుకన్నా మాక్సిమైజ్ చేయలేమండి మనం ఓకే జుట్టుని జుట్టుని ఏం చేయాలి అంటే జుట్టుని ఏం చేయకూడదు మనం రాసే ఆయిల్ కూడా ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే మసాజ్ అవుతుందా అవ్వదు రఫ్ గా ఉంటుంది ఆయిల్స్ ఏం చేస్తాయి లూబ్రికేషన్ అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి సో ఆయిల్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే మసాజింగ్ గుణాలు ఉంటాయి అంటే మనం మసాజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ మసాజ్ చేసినప్పుడు మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి అప్పుడు హెయిర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ హెయిర్ స్ట్రక్చర్ యాక్చువల్ గా ఈ హెయిర్ లో మనం గనక చూస్తే 
ఒక వెండ్రుకని గనక మనము ఒక్క నిమిషం ఒక వెండ్రుకని గనక మనము మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే మూడు భాగాలు ఉన్నాయి పైన కనిపించే భాగాన్ని క్యూటికల్ అంటారు క్యూటికల్ అంటే ఏం చేస్తుంది వాతావరణ కాలుష్యం నుంచి మన చర్మాన్ని కాపాడుతుంది మన హెయిర్ ని కాపాడుతుంది అండ్ అలాగే ఆ మనం వేడి పోసుకున్నా చన్నీ పోసుకున్నా వాతావరణాన్ని బట్టి కూడా మన హెయిర్ ని కాపాడుతుంది సెకండ్ లేయర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి కార్టెక్స్ అంటాం కార్టెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ జస్ట్ మినిట్ ఐఎమ్ సారీ వన్ మినిట్ ఒక్క నిమిషం అండి ఎస్ కార్టెక్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది సెకండ్ లేయర్ కి వచ్చేస్తే గనక మన వెండ్రుకలు పొడుగ్గా ఉండాలా పొట్టిగా ఉండాలా లేకపోతే పల్చగా ఉండాలా ఒత్తుగా ఉండాలా హెయిర్ కలర్ ఎలా ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేది కార్టెక్స్ మధ్యలో ఉండేటువంటి లేయర్ ది మెడ్యులా అంటాం మెడ్యులా అనేది సో మెయిన్ గా ఈ హెయిర్ షాఫ్ట్ కి చాలా అవసరమైనటువంటిది అనమాట అండ్ అలాగే ఆ రౌండ్ గా అవి స్పాంజి సెల్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట వాటితో తయారు చేయబడుతుంది మెడ్యులాతో అంత పెద్ద ఉపయోగమే ఉండదు కానీ క్యూటికల్ కార్టెక్స్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మన ఇంటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను ఫస్ట్ మా ఇంటికి ఒక ఐరన్ మెష్ ఉంది ఐరన్ గేట్ ఉంది తర్వాత నేను తలుపేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక గదిలో ఉన్నా ఈ గదికి ఒక తలుపు ఉంది దిస్ ఇస్ అవర్ హెయిర్ ఆల్సో ఓకే ఫస్ట్ క్యూటికల్ దాని కింద సెకండ్ తలుపు అనేది కార్టెక్స్ మూడో తలుపు అనేది మెడ్యులా అనమాట ఫస్ట్ ఐరన్ గేట్ ఓపెన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది ఈ తలుపు రెండో తలుపు తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా అది తీస్తే మూడో గదిలోకి ఎంటర్ అవడానికి మూడో తలుపు తీయడానికి చాలా ఈజీ కదా సేమ్ వే క్యూటికల్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా కార్టెక్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కార్టెక్స్ డ్యామేజ్ అయితే మెడ్యులా డ్యామేజ్ అవుతుంది మూడు డ్యామేజ్ అయిపోతే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది హెయిర్ డ్రై అయిపోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీరు వెండ్రుకల్ని గనక మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఫిష్ తెలుసు కదా మీకు ఫిష్ చేప తెలుసు కదా చేపకి పైన ఎలా ఉంటాయి ఇలాగా ఇలా స్కేలీ లాగా ఉంటాయి కదా అదే ఏదో సమ్ ఇలాగా ఉంటాయి కదా ఓకే అలాగా మన హెయిర్ హెయిర్ వెండ్రుకలు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ క్యూటికల్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యిందో ఈ ఫిష్ కి పైన ఇలాగ ఎలాగైతే లెగిసిపోతుంది ఈ పిక్చర్ లో ఎలా అయితే ఉందో అలా ఉంటుంది అనమాట మన క్యూటికల్ డ్యామేజ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు కదండి ఆ ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా ఆ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయడం వల్ల నేను కనీసం చూడని కూడా చూడలేకపోతున్నాను అవి ఓకే ఆ పులుసులు అంటారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగా ఆ పొట్టు లాగా లెగిసిపోతుంది అనమాట అందుకనే మనం వాడేటువంటి ఆయిల్స్ కానీ వాడేటువంటి షాంపూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వేడినీళ్ళు వాడుతున్నామా చన్నీళ్ళు వాడుతున్నామా ఎలాంటి టవల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఎలాంటి పిల్లో కవర్ వాడుతున్నాము ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నాము ఇందాక ఒకళ్ళు చెప్పారు మంచి నీళ్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిన్ ని ఎలాగ హైడ్రేట్ చేస్తుందో మన స్కాల్ప్ ని కూడా హెయిర్ ని కూడా అలాగే హ్యాండ్ హైడ్రేట్ చేస్తుంది ఒకప్పుడు కాలంలో మందులు కానీ టెస్ట్లు కానీ లేని రోజుల్లో డాక్టర్లు మన వెంట్రుకలు చూసి సిల్కీగా ఉందా బౌన్సీగా ఉందా లేదా డ్రైగా ఉందా దీన్ని బట్టి మన హెల్త్ యొక్క కండిషన్ ని డిసైడ్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట హెయిర్ అలా గ్రో అవుతుంది సో ఇక్కడ హెయిర్ గ్రోత్ కి యాక్చువల్ గా త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఎనాజన్ అంటారు కెటజన్ అంటారు టెలోజన్ అంటారు అనమాట ఫస్ట్ వచ్చి గ్రోత్ ఫేజ్ అంటే ఆ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి హెయిర్ అనేది గ్రో అయిపోతుంది మీరు గమనిస్తే మనకి హెయిర్ గ్రో అవుతూ ఉంటుంది కానీ కిందకు వచ్చేటప్పటికి పల్చిగా అయిపోయి డ్రై అయిపోయి స్ప్లిట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు మనకి హెయిర్ ఫాలికల్ స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఏర్పడుతుంది రెండో స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి కెటాజన్ అంటాం అనమాట ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ అంటాం అంటే డయింగ్ ఫేజ్ కొన్ని వారాల తర్వాత ఏమవుతుంది మన హెయిర్ గ్రోత్ గాని హెయిర్ ఫాలికల్ స్ట్రింక్ అయిపోతుంది అనమాట సెకండ్ స్టేజ్ లో మూడో స్టేజ్ లో ఏమవుతుంది రెస్టింగ్ ఫేజ్ సో వెంట్రుకలు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు అవి రెస్ట్ తీసుకుంటాయి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుని అలా ఉంటాయి కొత్త వెంట్రుకలు రావడం గాని హెయిర్ గ్రోత్ గాని ఇవన్నీ కూడా ఏముండవు అవన్నీ ఓల్డ్ అయిపోతాయి ఓల్డ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది 
మనం ట్రిమ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా దట్స్ వాట్ వీ డూ ట్రిమ్ చేస్తే వెంట్రుకలు పెరుగుతాయా నో పెరగవు అది అపోహ మరి ట్రిమ్మింగ్ ఎందుకు చేయాలి బికాస్ కింద మనకి ఈ హెయిర్ కింద స్ప్లిట్స్ అనేవి ఉంటాయి స్ప్లిట్ అంటే ఏంటి ఒక వెంట్రుక రెండు వెంట్రుకలుగా చీలిపోవడానికి స్ప్లిట్ అంటారు ఆ స్ప్లిట్ ఎండ్ రాకుండా ఉండడానికి ఆ హెయిర్ ని ట్రిమ్మింగ్ అనేది చేస్తారనమాట సో మీరు చెప్పిన కారణాలే హెయిర్ ఎందుకు డామేజ్ అవుతుంది చెప్పనివి ఏంటి చెప్పినవి ఏంటి అంటే ఇది చెప్పా నేను టవల్స్ ని పిల్లో కవర్స్ ని రబ్ చేయడము ఎక్కువ సార్లు తలని దుబ్బడము హెయిర్ డ్రైయర్స్ ఐరనింగ్ సన్ రేస్ పొల్యూషన్ హెయిర్ కి కలర్స్ కూడా వేస్తారు కదా కొంతమంది డైలు వాడితే ఇంకొంతమంది ఫ్యాషన్ కోసం వాడతారు కదా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా హెయిర్ ని డామేజ్ చేసేటువంటి ఈ రీజన్స్ అనమాట మన శరీరానికి ప్రోటీన్ అనేది ఎలా అవసరమో స్కాల్ప్ కి కెరాటిన్ అంటారు కేఈఆర్ఏటిఐన్ కెరాటిన్ హెల్ప్ అవుతుంది మెయిన్ గా మనకి బయోటిన్ చెర్రీ ప్లస్ ఉంది కదండి సో ఆ బయోటిన్ చెర్రీ ప్లస్ లో కొలాజిన్ ఉంటుంది అలాగే కెరాటిన్ ని ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఉంటాయి హెయిర్ బాగుండాలి అంటే కేవలం బయట నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం మనం వాడే షాంపూ మనం వాడే వాటర్ అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా సో మన హెయిర్ బాగుండాలి అంటే ఇంటర్నల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట న్యూట్రిషన్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ మన హెయిర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ తో తయారు చేయబడింది సో ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత ప్రోటీన్ తింటున్నారు అనేది మన బాడీకి తగ్గట్టుగా వెయిట్ కి తగ్గట్టుగా ప్రోటీన్ తింటున్నామా ట్వంటీ టూ ఎమైనో ఆసిడ్స్ తో తయారు చేయబడుతుంది హెయిర్ అనేది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ప్రోటీన్ అనేది తీసుకోవాలి నార్మల్ గా హెయిర్ కి స్కిన్ కి నెయిల్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా దొరికే ప్రోటీన్ ని కెరాటిన్ అంటారు గోర్లకి ప్రోటీన్ కావాలి బట్ ప్రోటీన్ అంటారు దాన్ని కెరాటిన్ అంటారు స్కిన్ కి కెరాటిన్ అంటాం హెయిర్ కి కూడా కెరాటిన్ కావాలి అంటాం ఇప్పుడు మీరు న్యూట్రిలైట్ గనక మాట్లాడితే ఓకే వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు అన్నారు సో వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందండి ఇస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మనము కొన్ని కారణాలు చెప్పుకున్నాం అదే చాలా మందికి నిద్ర లేదు అని చాలా మందికి స్ట్రెస్ అని పొల్యూషన్ అని ఆ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అని ఇలా చెప్పారు కదా దాన్ని బట్టి మీరు ఏ సప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి అనేది చెక్ చేసుకోండి మెయిన్ గా ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ తర్వాత వైటమిన్స్ మినరల్స్ కి డైలీ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ కోసం శాల్మన్ ఒమేగా త్రీ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా శాల్మన్ ఒమేగా త్రీ అన్నాను కాబట్టి ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ లో మనం సౌత్ లో ఉన్నాం ఈస్ట్ లో ఉండే వాళ్ళ జుట్టు చూడండి స్కిన్ చూడండి అసలు వాళ్ళు స్ట్రైటనింగ్ చేయించుకోకపోయినా హెయిర్ ఎంత సిల్కీగా ఉంటుందో సాఫ్ట్ గా ఉంటుందో కారణం ఏంటి బికాస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫిష్ తింటారు బాడీలో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ దొరుకుతాయి వాళ్ళకి దాని వల్ల వాళ్ళ స్కిన్ హెయిర్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా చాలా మందికి ఫిష్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు అడిగారు చిన్నపిల్లలకి ఏమైనా ఇవ్వచ్చా అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మామూలుగా ఏమీ ఉండవండి కానీ డిహెచ్ఏ ఎంఈస్ లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రోటీన్ ఇవ్వచ్చు ఆ చిన్నపిల్లలకి మల్టీవిటమిన్ ఉంటుంది సో ఇలా ఇవ్వచ్చు కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళకి మనకు వచ్చిందంటే ఓకే పొల్యూషన్ లో తిరుగుతున్నాం బట్ చిన్నపిల్లలకి ఆ వయసులోనే పొల్యూషన్ ఆ వయసులోనే డాండ్రఫ్ వచ్చిందంటే కారణాలు ఏంటి నాకు కొంతమంది వాట్సాప్ లో మెసేజెస్ పెట్ అయ్యి ఉన్నారనమాట చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటండి ఎందుకు మీకు ఏం చేస్తుంటారు హెయిర్ కి ఎలా ఎలా తీసుకుంటారు ఏంటి అన్నప్పుడు రోజు తలకి నూనె రాసి చక్కగా పిల్లలకి జడలు వేసి చక్కగా స్కూల్ కి పంపిస్తారు పంపిస్తామండి వారంలో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు తలకి స్నానం చేయిస్తాము అని చెప్తారు అండ్ నేను చెప్పే ఆప్షన్స్ వాళ్ళకి చాలా మందికి సెట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు తలకి స్నానం చేయడం అనేది కుదరదు నూనె రాయకుండా జుట్టు ఉంచడం పిల్లలకి అనేది అవ్వదు న్యూట్రిషన్ పరంగా ఏదో మనం ఇవ్వచ్చు బట్ డాండ్రఫ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమంట ఎందుకంటే నేను చెప్పే సలహాలు పనిచేయవు వాళ్ళకి ఆ ప్రతిరోజు తలకి చేయమంటాను 
కుదురుతుందా చేయించగలరా మీరు ప్రతిరోజు అవ్వదు కదా వారంలో రెండు సార్లు చేయిస్తారు నూనె రాయకుండా ఉండగలరా ఎప్పుడైనా సరే డాండ్రఫ్ ఉండే తలకి నూనె రాయకూడదు అది డాండ్రఫ్ తగ్గేంత వరకు కూడా మళ్ళీ డాండ్రఫ్ పైన మళ్ళీ మీరు నూనె రాస్తే ఏమవుతుంది రెండు రెండు జరుగుతాయి ఒకటి డాండ్రఫ్ ఒక చోటు ఉంటే మీకు డాండ్రఫ్ తలంతా ఉండదు కొంతమందికి ఇక్కడే ఉంటుంది కొంతమందికి ఇక్కడ ఉంటుంది కొంతమందికి ఒక ప్లేస్ లోనే ఉండొచ్చు ఈ డాండ్రఫ్ లో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి తీవ్రమైనటువంటి స్థాయిలోకి కూడా వెళ్తారు మన కంటి రెప్పలు ఉన్నాయా వాటికి కూడా డాండ్రఫ్ వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్స్ అనమాట పీక్స్ లోకి వెళ్తే అందుకే వాళ్ళకి డాక్టర్ కి చూపించమంటాం సో షాంపూస్ కానీ వాళ్ళకి వాడేవి అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ప్రోటీన్ డైలీ ఒమేగా ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ బయోటిన్ చెర్రీ ప్లస్ ఇవ్వచ్చు రీజన్ ఏంటి అంటే బయోటిన్ అనేది ఒక విటమిన్ ఈ బయోటిన్ మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఉంది ఏదన్నా చూడండి అన్నారనుకోండి డాక్టర్ ఇచ్చే ఒక ఫస్ట్ టాబ్లెట్ ఏంటంటే బయోటిన్ అనే టాబ్లెట్ ఆ బయోటిన్ టాబ్లెట్ వాడడం వల్ల హెయిర్ ఇంటర్నల్ గా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది అది మన దగ్గర బయోటిన్ ఏమవుతుంది ఆ గ్లైసిన్ అనే ఒక అమైనో ఆసిడ్ ఉంటుంది కొలాజిన్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ కి అవసరమైన కెరాటిన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఇంటర్నల్ గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట బయోటిన్ చెరీ ప్లస్ ఎవరిలోనైనా రక్త హీనత వల్ల గనక డాండ్రఫ్ వస్తే సారీ హెయిర్ ఫాల్ ఉంటే వాళ్ళకి చెర్రీ ఐరన్ రికమెండ్ చేయొచ్చు సో ఇట్లాగా రీజన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఎవరో స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది స్ట్రెస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి సప్లిమెంట్స్ రికమెండ్ చేయొచ్చు సో మనం సినారియోస్ చెక్ చేసుకొని ఏ సప్లిమెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఇంటర్నల్ గా అనేది మనం చెప్తాం అండ్ ఇవన్నీ టిప్స్ నేను చెప్పినవే మన షాంపూస్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాయో తెలుసుకుందాం మన షాంపూస్ లో సాటనిక్ అనేది బ్రాండ్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఉన్న షాంపూస్ మన ఇండియాలో కూడా సేమ్ షాంపూస్ ఉన్నాయి అయితే ఇంటర్నేషనల్ గా చూసుకుంటే చాలా షాంపూస్ కండిషనర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అసలు మనం చెప్తేనే ఒక ఒక రోజు చెప్తేనే అమ్మ ఇన్ని వాడాలా అని అంటూ ఉంటారు చాలా మంది సో అవసరానికి తగ్గట్టుగా రిలీజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ మన బ్రాండ్ సాటనిక్ ఈ సాటనిక్ లో ఎనర్జీ అనే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎక్కడైతే హెయిర్ బాగా వీక్ గా ఉంటుందో ఆ వీక్ హెయిర్ ని అంటే నెగిటివ్ అయ్యాన్స్ అని కొన్ని రిలీజ్ అవుతాయి హెయిర్ లో ఇవి హెయిర్ ని డామేజ్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో ఎనర్జీ అనే ఇంగ్రీడియంట్ హెయిర్ మీద పనిచేసి ఆ నెగిటివ్ నెగిటివ్ గా రిలీజ్ అయ్యే అయాన్స్ ని హెయిర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా పాజిటివ్ గా ఉండేలా చేస్తూ వెంట్రుకలు కుదురు ఆ వెంట్రుకలు బలంగా ఉండేలా చేస్తుంది అనమాట అది మేజర్ గా ఎనర్జీ చేసే పని రీవైటలైజ్ ద హెయిర్ సో నా దగ్గర ఒక చిన్న వీడియో ఉంది ఒకసారి చూస్తాను వీడియో ఉందా లేదా ఒక చిన్న వీడియో ఆన్ ఎనర్జీ చూసి ప్లే చేస్తాను మీకు మీసి ఒక చిన్నది చాలా చిన్న వీడియో లెస్ దాన్ వన్ మినిట్ ఉంటుంది ఇది చూడండి ఒకసారి వీడియో ఆన్ ఎనర్జీ Our exclusive Energuve, a patented, positively charged complex of strengthening lipids, reinforcing creatine, and smoothing 18-MEA, works three ways to correct the negative charge found in damaged hair. Energuve surrounds the hair and selectively binds to damaged areas to rebuild weak spots. It penetrates through the core to repair and revitalize from the inside out and smooths the surface for shiny, healthy-looking hair. Energuve powers all satinic shampoos and conditioners and select treatments. Right. So, Energuve is very simple. Our scalp is working on our scalp. And our hair is where we have damages. And we have to rectify the damages. Here are total four varieties of shampoos. Four varieties. Satinic 2-in-1 shampoo and conditioner. Satinic anti-dandruff shampoo. We have to say that we have to say మా దగ్గర డాండ్రఫ్ షాంపూ ఉంది అంటారు డాండ్రఫ్ షాంపూ అంటే డాండ్రఫ్ ని ఇచ్చే షాంపూ సో అలా చెప్పకూడదు యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ సటినిక్ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ షాంపూ చాలా మంది మా దగ్గర హెయిర్ ఫాల్ షాంపూ ఉంది అంటారు కదా మీరు ఎప్పుడైనా అలా పలికారా 
హెయిర్ ఫాల్ షాంపూ అంటే హెయిర్ ఫాల్ ఇచ్చే షాంపూ అని దాని అర్థం తర్వాత గ్లాసీ రిపేర్ షాంపూ అసలు ఎందుకు పనిచేస్తే ఇవి ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో మెయిన్ గా టూ ఇన్ వన్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ అంటే షాంపూలోనే కండిషనర్ కూడా ఉంటుంది కండిషనర్ మాయిశ్చరైజర్ రెండు పదాలు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషనర్ అంటే జుట్టు సిల్కీగా ఉండడానికి పట్టులాగా మెరవడానికి సహాయం చేస్తుంది మాయిశ్చరైజర్ తేమని అందిస్తుంది మాయిశ్చరైజర్ లేకపోతే జుట్టు డ్రై అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ బోరేజ్ సీడ్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఈ ఆయిల్ వల్ల టూ ఇన్ వన్ షాంపూ వాడినప్పుడు షాంపూ కండిషనర్ రెండు పనిచేస్తాయి మనకి అండ్ పని చేయడమే కాదు హెయిర్ సిల్కీగా ఉండడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది సట్నిక్ షాంపూకి వయసుతో సంబంధం లేదు టూ ఇన్ వన్ షాంపూకి ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు మా హెయిర్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా టూ ఇన్ వన్ షాంపూని వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే డాండ్రఫ్ అనేది ఉంటుందో స్కాల్ప్ అయినా వాళ్ళు యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ వాడుకోవాలి మెయిన్ గా ఎవ్వకూడా ఉంటుంది ఒక ఫ్రూట్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మన స్కాల్ప్ లో అధికంగా ఉత్పత్తి అయ్యే ఆయిల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అది మాత్రమే కాకుండా మన స్కాల్ప్ పైన పొట్టులాగా ఏమైతే ఉంటుందో దురదలాగా ఇదవుతుందో దాన్ని తగ్గిస్తుంది అయితే ఈ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూలో కండిషనర్ లేదు మన దగ్గర గ్లాసీ రిపేర్ కండిషనర్ ఉంటుంది ఆ గ్లాసీ రిపేర్ కండిషనర్ ని మనము తల స్నానం చేసిన తర్వాత కొంచెం కండిషనర్ తీసుకొని హెయిర్ ఇలా అనుకొని ఈ కింద నుంచి ఇలా అప్లై చేసుకుంటూ రావాలి అండ్ పైకి రాగానే ఇలా అప్లై చేసేయాలి దట్స్ ఇట్ రెండు మూడు నిమిషాలు వాటర్ తో రెండు మిన్ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచుకొని వాటర్ తో వాష్ చేసేయాలి కండిషనర్ యాంటీ డాండ్రాఫ్ షాంపూ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎవో రికమెండ్ చేస్తాం మరి చిన్న పిల్లలకి రికమెండ్ చేయం అనమాట అండ్ రెండో దిన అడుగుతారు అనమాట యాంటీ డాండ్రాఫ్ షాంపూ వాడుతుంటే మాకు హెయిర్ ఫాల్ అవుతోంది అని కారణం ఏంటి అంటే యాంటీ డాండ్రాఫ్ షాంపూలో కండిషనర్ ఉండదు కండిషనర్ వాడకపోతే ఏమవుతుంది జుట్టు డ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా కండిషనర్ వాడాలి హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ షాంపూ మెయిన్ గా జిన్సింగ్ లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి రోజు మనకి స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ప్రతి రోజు వంద వెంట్రుకల వరకు ఊడచ్చు అంటారు నెలకి ఎన్ని వే ఎన్ని వెంట్రుకలు ఊడతాయి అలాంటప్పుడు మూడు వేల వెంట్రుకలు ఊడతాయి నాకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతి నెల మూడు వేల వెంట్రుకలు ఊడిపోతే నిజంగా హెయిర్ ఉంటుందా మనకి అసలు ఈ పాటకి ఎలా ఉండాలి మన హెయిర్ అని అనుకుంటూ ఉంటా నేను బట్ వంద వెంట్రుకలు ఊడితే విచ్ ఇస్ వెరీ కామన్ సినారియో కింద కన్సిడర్ చేస్తారు వంద కన్నా ఎక్కువ దాటితే అప్పుడు వర్రీ అవ్వాలి అంటారు అనమాట సో అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా ఒక త్రీ థౌజండ్ హెయిర్ అనేది మనకి డ్రా డ్రాప్ అయిపోతాయి ప్రతి నెల అంటే ఒకవేళ ఊడితే గనక సాటినిక్ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ షాంపూ వాడడం వల్ల నెలకి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందల వెంట్రుకల్ని కాపాడుకోవచ్చు మనం నెలకి పద్దెనిమిది వందల వెంట్రుకల్ని కాపాడుకోవచ్చు నేను స్టార్టింగ్ లో అన్నా హెయిర్ పెరగాలి అంటే హెయిర్ మాకు బాగా రావాలి పెరగాలి అంటే హెయిర్ రాలడం ఆగాలి సో హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ షాంపూ హెయిర్ ఫాల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ అది మాత్రమే కాదు సన్నగా పల్చగా ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలు థిక్ గా అవుతాయి అనమాట ఎప్పుడైతే మీకు పద్దెనిమిది వందల వెంట్రుకలు ఊడడం ఆగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా హెయిర్ అనేది కూడా మీకు థిక్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని వెంట్రుకలు ఊడతాయని కాదండి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ షాంపూలో కూడా కండిషనర్ లేదు తర్వాత మనము గ్లాసీ రిపేర్ కండిషనర్ ని వాడాలి కండిషనర్ అప్లై చేసుకున్నాక వాటర్ తో వాష్ చేసేయాలి నా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఒక పర్సన్ కి అటు డాండ్రఫ్ ఉంది ఇటు హెయిర్ ఫాల్ ఉంది అప్పుడేం చేయాలి ఒక రోజు యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూతో తలకి స్నానం చేయాలి ఇంకో రోజు హెయిర్ ఫాల్ తో చేయాలి యాంటీ డాండ్రఫ్ దగ్గర మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూలో జింక్ ఫైరతాయిన్ అని ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది బాగా కఠినమైనటువంటి స్కాల్ప్ పొట్టుతో ఉన్న స్కాల్ప్ డాండ్రఫ్ తో ఉన్న స్కాల్ప్ మీద బాగా పనిచేస్తుంది ఆ పొట్టు అంతా రిమూవ్ చేసేస్తుంది అంటే యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ చుండ్రు ఉన్నప్పుడే వాడాలి మీరు ఒక పెద్ద బాటిల్ కొన్నారు ఈ బాటిల్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బాటిల్ సో ఇది నాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇంకా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సో ఈ బాటిల్ ని కొన్నారు వాడుతున్నారు 
మిగిలిపోయింది కదా అని వాడద్దాం అనుకుంటే నో రాంగ్ వాడకూడదు వారంలో ఒకసారి వాడుకోండి పర్లేదు బట్ డాండ్రాఫ్ తగ్గింది అంటే స్టాప్ చేసేయండి డాండ్రాఫ్ ఉంటే కంటిన్యూ చేసుకోండి డాండ్రాఫ్ ఉంటే రోజు మీ తలకి స్నానం చేయండి కనీసం సెవెన్ డేస్ కంటిన్యూగా చేయాలి ఆయిల్ రాయకూడదు ఓకే సో రెండు ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో ఆల్టర్నేట్ గా వాడుకోవచ్చు ఒక హెయిర్ ఫాల్ ఇంకోటి మనకి ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు యాంటీ డాండ్రాఫ్ చాలా మంది హెయిర్ కి కలర్ వేసుకుంటారు ఆ కలర్ వేసుకున్న వాళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏ గ్లాసీ రిపేర్ షాంపూ అయితే హెయిర్ కలర్ అన్నప్పుడు డైస్ మాత్రమే కాదు యూత్ ఫ్యాషన్ గా కూడా కలర్ వేసుకుంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఈ కలర్ వేసుకున్న ప్రేమ అవుతుందంటే పైన ఉన్న క్యూటికల్ మనం హెయిర్ స్ట్రక్చర్ మాట్లాడాం కదా నేను కొంచెం తక్కువ చెప్పా హెయిర్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఇంకా చాలా ఎక్కువ చెప్పుకోవచ్చు బట్ టైం కూడా ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి నేను రెడ్యూస్ చేస్తాను ఒక వెంట్రుగా మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూసినప్పుడు పైన క్యూటికల్ కనిపించింది కదా ఈ కలర్స్ ఇవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది పొల్యూషన్ తగిలినప్పుడు క్యూటికల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ క్యూటికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా హెయిర్ ని స్ట్రెంగ్ చేయడానికి హెయిర్ ని రివైటలైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ పొమగ్రనేట్ మరియు గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ గ్లాసీ రిపేర్ షాంపూలో కూడా మనకి కండిషనర్ లేదు సో తర్వాత మనం కండిషనర్ ని యూజ్ చేయాలి తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే స్కాల్ప్ టానిక్ పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయాలండి స్కాల్ప్ టానిక్ అందుకన్నా చిన్న వాళ్ళకి రికమెండ్ చేయం స్కాల్ప్ టానిక్ వల్ల ఊడిపోయిన వెంట్రుకలు తిరిగి పోస్తాయా అంటే ఉన్న వెంట్రుకలు ఊడకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఉన్న వెంట్రుకలు థిక్ గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇప్పుడు బాల్డ్ హెడ్ వచ్చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తే ఉపయోగపడుతుందా అంటే చెప్పలేము అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు రాదు జనరల్ గా ఎందుకంటే ఒక పోర్ లో మనకి రెండు మూడు వెంట్రుకలు ఉంటాయి నాలుగైదు కూడా ఉంటాయి కొంతమందికి ఆ పోర్ ఓపెన్ అయ్యి వెంట్రుకలు ఊడిపోతాయి ఆ పోర్ ఏమవుతుంది దుమ్ము దులతో క్లోజ్ అయిపోతుంది దానివల్ల మళ్ళీ అక్కడ కొత్త వెంట్రుకలు అనేవి రావు సో స్కాల్ట్రానిక్ వాడినా కూడా రాదు జనరల్ గా దానికి ట్రీట్మెంట్స్ గా వెళ్తారనమాట సో నా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో బాల్ హెడ్ ఉంది నేను జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి వాడతాను అంటే ఎస్ వాడుకోవచ్చు ఆల్రెడీ హెయిర్ ఫాల్ ఉంది వాడుకోవచ్చు డాండ్రఫ్ ఉంది వాడుకోవచ్చు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు జాగ్రత్త కోసం వాడుకోవాలి వాడుకోవచ్చు స్కాల్ట్రానిక్ ని రోజుకి రెండు సార్లు వాడాలి ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ప్రతి రోజు ఉదయం ఖచ్చితంగా తలకి స్నానం చేయాలి తల స్నానం చేసిన తర్వాత తల తడిగా ఉండాలి కానీ తలలో నీళ్లు ఉండకూడదు సో పాయల్ పాయల్ గా తీసి స్కాల్ట్రానిక్ ని స్క్వీజ్ చేస్తూ అప్లై చేసుకోవాలి తలంతా కూడా చక్కగా మసాజ్ చేసేసుకోవాలి చాలా లైట్ గా ఉంటుంది గ్రీజీగా ఉండదు వదిలేస్తే ఆరిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా రాత్రి పూట మళ్ళీ తలకి చేయక్కర్లేదు మీరు మార్నింగ్ ఒకసారి చేస్తే చాలు తలకి స్నానం సో రాత్రి పూట పడుకునే ముందు ఇంకోసారి అప్లై చేయాలి ఇలాగ రోజుకి రెండు సార్లు అప్లై చేయాలన్నమాట స్కాల్ట్రానిక్ అప్లై చేసినాక నీళ్లతో కడగాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని అలా వదిలేస్తాం ఓకే జిడ్డుగా అస్సలు ఉండదు అండ్ హెయిర్ రివై రివైటలైజింగ్ మాస్క్ అని ఇంకొక ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంది మనకి సో ఇక్కడ ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్రెసెంటేషన్ లో లేదు హెయిర్ రివైటలైజింగ్ మాస్క్ ఏంటి అంటే మన హెయిర్ కి మాయిశ్చరైజర్ ఇస్తుంది అండ్ అలాగే హెయిర్ కి స్ప్లిట్స్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది తల స్నానం చేసిన తర్వాత సో వాటర్ అంతా స్క్వీజ్ చేసేయాలి కొంచెం మాస్క్ తీసుకొని ఆ మాస్క్ ని చేతులకి ఇలా అనుకొని మనకి హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవాలి తల పైన వచ్చిన తర్వాత స్కాల్ప్ అక్కర్లేదు పైన హెయిర్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి వాటర్ తో వాష్ చేసేయాలి ఇలా వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు వాడుకోవాలి హెయిర్ చాలా సాఫ్ట్ గా సిల్కీ గా స్మూత్ గా బౌన్సీ గా మాయిశ్చర్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట వాటర్ తో వాష్ చేయాలి కంపల్సరీ సో ఇవి హెయిర్ కేర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ హెయిర్ కేర్ కి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ అండి సో కండిషనర్ కూడా చెప్పాను సేమ్ అప్లై చేసి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచుకుని వాటర్ తో వాష్ చేసేయచ్చు ఇక డాండ్రాఫ్ ఉంటే వాడొచ్చండి అండ్ ఈ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి ఆంబే క్వీన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది రెండు మంచి రెసిపీస్ ని మీరు చూడబోతున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం చాలా ఎమ్మి రెసిపీస్ నేను చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నాను ఆ రెసిపీస్ నాకు కూడా చాలా చాలా ఫేవరెట్ అనమాట సో కాబట్టి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఆంబే క్వీన్ మాస్క్ ఏం చేయాలి అంటే సో తల స్నానం చేసిన తర్వాత మాస్క్ ని తీసుకుని చేతికి ఇలా అనుకొని ఈ కింద నుంచి హెయిర్ కి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి పైన ఇలా అప్లై చేసేసి వాటర్ తో వాష్ చేసేయడమే ఫైవ్
చాలా వాటితో పాటు కండిషనర్ వాడక్కర్లేదా సో మాస్క్ వాడేటప్పుడు కండిషనర్ వాడక్కర్లేదండి కానీ మిగిలిన రోజు మీరు షాంపూ చేస్తే కండిషనర్ వాడుకోవాలి మరి ఇష్టం స్కాల్ప్టానిక్ ఎన్ని డేస్ వాడాలి అంటే మన చాయిస్ అండి సిక్స్ ఇయర్స్ టూ ఇన్ వన్ షాంపూ వాడుకోవచ్చు స్కాల్ప్ కి అప్లై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అండి మీరు చెప్పండి బాబురావు గారు ప్రోగ్రామ్ అంతా విన్నారు కదా సో ఆడియన్స్ మీరు చెప్పండి హెయిర్ ఫాల్ ఉంటే ఏ షాంపూ వాడాలి యాంటీ డాండ్రాఫ్ షాంపూలో ఎవకోడతో పాటు మీకు జింక్ ఫైరతాన్ ఉంటుంది డాండ్రాఫ్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత నార్మల్ షాంపూ వాడేసుకోవచ్చు మీరు టూ ఇన్ వన్ షాంపూ లేదు అంటే హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ ఒకవేళ ఉన్నా అది కూడా వాడుకోవచ్చు త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే టూ ఇన్ వన్ వాడుకోవచ్చు అండి ఎస్ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ చూడండి టూ ఇన్ వన్ షాంపూ అనేది షాంపూ సో షాంపూ వాడి మళ్ళీ ఇంకో షాంపూ వాడరు కదా షాంపూ కొనుక్కునే బదులు కండిషనర్ కొనుక్కోండి ఓకే సో కండిషనర్ వాడండి రైట్ సాయంత్రం ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో రెండు పేలు పేలకి మన దగ్గర ఏమి ఉండవండి ఓకే పేలకి తర్వాత కలర్స్ కి ఇవేమి ఉండవు ఈ రోజు సాయంత్రం ఆమ్వే క్వీన్ లో రెండు రెసిపీస్ అన్నాను కదా సో మీకోసం ఆ రెసిపీస్ ఏంటో కూడా నేను చెప్తాను ఒకటి చిల్లీ పన్నీర్ రెండోది ఆంధ్రాలో అయితే ది మోస్ట్ ఫేవరెట్ బొబ్బట్లు అంటారు తెలంగాణలో అయితే భక్షాలు అంటారు సో అవి ఈ రోజు చూడబోతున్నాం సో కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వకండి ఆమ్వే క్వీన్ పేలు కొరుకుడికి ఉండదండి మన దగ్గర డాండ్రఫ్ ఉంటే ఆయిల్ యూజ్ చేసి ఆ ఇప్పుడు డాండ్రఫ్ ఉంది నేను చెప్పిన మెథడ్ లో మీరు ఆయిల్ అప్లై చేసి వెంటనే మీరు హెయిర్ కి వాష్ చేసేయచ్చు యా నేను కూడా చాలా వెయిటింగ్ అనమాట మై ఫేవరెట్ డిషెస్ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ మీలాగే నేను కూడా ఈ రెండు కళ్ళని ఏం చేయలేం తినలేం తెచ్చుకొని బయట నుంచి తెచ్చుకొని తినడమే అనమాట ఓకే సో కాబట్టి నేను నేను ట్రై చేశాను ఒకసారి మా నాన్నగారు చెప్పారు అమ్మా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ప్ర ప్రయోగాలు మా అమ్మాయి చేయొద్దు అని చెప్పారు కొనుక్కొని తెచ్చుకుందాం అన్నారు సో ఐ స్టాప్ ఇట్ సో డోంట్ మిస్ ద ఫన్ అండ్ ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటిది సింపుల్ గా ఇంట్లో చేసుకునేటువంటివి మన ఆమ్వే క్వీన్ లో మిస్ అవ్వకండి I will be waiting for you at 7 p.m. today evening and thank you so much for joining today's session. I think Chalamandi Roju program utilized Cheskunnar and Ankunna. Thank you. Thanks a lot. So much.